قصه مش عايزها صغيره في الحاجات بقى المستفيد يعني من المجموعه اللي اسمها فلوريتد ليتد ارتفاعات هيحفظ ان شاء الله فيها الثلاث اسامي اللي موجودين نمره واحد دوت بنسميه البيتا ميتازون وزي بالظبط دوت اسمه البيتلو ميتازون هنحفظ دوت اسمه ديكسا ميتازون ودوت بنسميه التراي امسيلولون الثلاثة دول ار فلورينيتد الميزة اللي فيهم فيري باورفول جلوكو كورتيكويد يعلم الانفلاميشن ويقللوا المشاكل الاميونيتي والكلام ده كله ويزاوت سولت اند ووتر ريتنشن اللي فاكر فاكر بقى في استعمالات اللي ذاكر يعني ولسه فاكر في استعمالات الكورتيكوستيرويدز كان فيها حاجة اسمها انكيفالايتس وسيريبرال اوديما مش كده؟ وقعدت منها برضه ناس تستغرب هو انا هعالج ازاي اللي عنده سيريبرال اوديما بحاجة بتحوش ميه وملح كانت الفكرة كلها ان انا هدي دواء من دول الهدف منه ايه؟ اعالج الانفلاميشن اللي هو موجود في المنينجيز من غير ما اخلي العيان يزيد عنده مشكلة الاديمة باي سولت اند ووتر ريتنشن ودول على فكرة مهمين قوي في الطب هم اللي بيستخدموا غالبا في انتي انفلاماتيك ما عادش حد بيحتاج يدي دواء يحوش ميه وملح الا في الريبليسمنت بس يعني لو عايز تعوض نقص هرمون ادي هرمون يشتغل الاثنين جلوكو ومينيرالو لكن لو عايز تعالج انفلاميشن وعايز تعمل ايمو سبريشن او عايز تعالج لوكيميا او وات ايفر يبقى المستخدم فعلا مجموعه الفلوريتد كورتيكوستيرويدز. ده بالنسبه لل... للكلام اللي موجود عندنا في البريباريشنز. آه قبل ما نرجع بس للموضوع تاني بص كده على الجدول اللي في الكتاب ده اللي اخر الصفحه مكتوب فيه تقسيمه الكورتيكوستيرويدز باي ذا ديوريشن اوف اكشن. يعني مكتوب فيه شورت اكتنج وانترميديت اكتنج ولونج اكتنج مش كده؟ مفيش اسامي جديده. مفيش ولا اسم جديد كلهم اسامي ما بيتقالوا قبل كده. آه الارقام لو ما عرفتش تحفظها هنتفق مع بعض كده على سيستم آه اعرف بيه اعبر عن اللي موجود في الجدول هو بيتكلم على ايه في الجدول؟ سيبك من الديلي ريكوايرمنتس الجرعات مش عليك لكن بيتكلم على قوه الدواء كجلوكو كورتيكويد ومينيرالو كورتيكويد مش كده؟ مكتوب في الجدول كده الدواء الفلاني بيشتغل قد ايه جلوكو كورتيكويد يعني انتي انفلاماتري وايمونو سبريسف وغيره وبيشتغل قد ايه سولت ريتيننج مينيرالو كورتيكويد بص على اول واحد فيهم اللي هو الكورتيزول مديني رقم ايه؟ واحد وعايز يقول لي ايه بالواحد ده؟ هو ده الستاندرد هو ده المقياس اللي بقيس عليه بقيه الادويه يعني لو لقيت الدواء كجلوكو كورتيكويد اعلى من الواحد معناها ان هو اقوى منه صح؟ ولو لقيته ان هو اقل من الواحد يبقى هو اضعف من الكورتيزول يبقى الريفرنس بتاعي الستاندرد اللي بقيس عليه الادويه كلها هو الكورتيزول بص بقى على الكورتيزول ده كان المفروض يبقى واحد برضه صح؟ ولا ايه؟ مش الكورتيزون بيتحول في الليفر لكورتيزول؟ يعني هو المفروض انه نفس الدواء. ليه ما ادانيش واحد؟ ليه اداني بوينت 8؟ لان في جزء منه هيحصل له ديستراكشن هو معدي على الليفر، صح؟ يعني لو انا اخدت جرعه كورتيزون 80% منها هتتحول لكورتيزول و20% هيحصل لها ديستراكشن. فعشان كده الجرعه اللي اخدتها بقت اضعف شويه، او الدوز اللي طلعت من الـ من الـ من الادرينال كورتكس اضعف شويه لان في جزء منها فقد هو معدي على الليفر باي ذا فيرست باس صعبه؟ عشان كده ادى بوينت 8. لو بصيت بقى على الانترميديت الاسامي اللي موجوده عندنا في الكتاب البريدنيزون والبريدنيزون. مكتوب جنبهم بايه ارقام؟ انا مش حافظ الارقام على فكره بس مكتوب مثلا 4 بوينت 8، يعني ايه 4 بقى؟ يعني ايه بوينت 8؟ 4 يعني ايه؟ يعني هو اقوى من الكورتيزول اربع مرات، صح؟ كايه؟ كجلوكو كانتي انفلاماتري. لكن بوينت 8 من شغله كمينيرال يعني يحوش ميه وملح اقل شويه من الكورتيزول والاثنين زي بعض صح؟ لان البريدنيزول بيتحول كله للبريدنيزولون فما فيش فرق بين الاثنين. الثالث بقى اللي اسمه ميثايل بريدنيزولون ميثايل بريدنيزولون مكتوب جنبه كده خمسه ونص خمسه جلوكو ونص مينيرال سهله؟ يعني اقوى من الكورتيزول كانتي انفلاماتري خمس اضعاف ويحوش ميه وملح نص اللي بيحوشه من الكورتيزول. الدواء اللي شبهه بقى تماما اسمه التراي امسيلون ده اول واحد فلورينيتد مش كده؟ اللي احنا قلناه من شويه عليه فلورين تراي امسيلون في المجموعه الانترميديت ده مكتوب جنبه ايه بقى؟ فلورينيتد مكتوب جنبه خمسه ونون يعني ايه؟ يعني خمس اضعاف شغله كورتيزول كانتي انفلاماتري وملوش سول ريتيننج بروبرتي صح؟ حيث بقى ان في فلورين وفي اذر كيميكال ستراكشر زي ما قلنا لغت شغله از ميجرالو كورتيكويد. المجموعه بقى اللي اسمها اللونج اكتنج فيها دوائين بيتا ميتازون وديكسا ميتازون. 
فيري باورفول انتي انفلاماتوري لو شو قول لهم كليكوكورتيكويد 25 مره قد الكورتيزون وبرضه بما ان هم في ريليتد ما لهمش من غير الكورتيكويد اكشن يبقى معلش كده علم بقى المجموعه الفلوريتد في الجدول مين هم؟ مين اللي فيهم فلورين في الجدول ده؟ تراي ام سي رول اللي هو نمره اربعه في الترتيب وبعدين في اللونج اكتنج عندنا البيتا والبيكسا وعرفنا القيمه اللي فيهم سؤال بقى سؤال اللي فيهم الكورتيكوستيرويدز ينفع كريبليسمنت؟ يعني واحد عنده اديسون ديسيز سواء كرونيك او اكيوت ينفع ولا ليه؟ الكريبليسمنت لازم ادي حاجه بتشتغل بيوك ومينيرال صح؟ امال ينفعوني امتى بقى؟ في كل الاكشنز الثانيه بقى عايز اعمل سبريشن على الانفلاميشن على الاي سي تي اتش على بعالج اميون ديس اوردر ينفعوني كويس قوي هيعالجوا من غير ما يحولوش ميه وملح ولا يرفع ضغط ولا يجيب قديمه ولا الكلام ده يبقى ده بالنسبه للتقسيمه بتاعتهم في مجموعه اسمها الميدرال كورتيكولز هنقولها ان شاء الله دلوقتي بس نخلص بقى بالمره كده العنوان اللي صفحه 303 احنا خلصنا كده الموضوع الكبير قوي هو الجلوكو كورتيكولز موضوع صغير قوي اسمه الادرينو ستاتكس من اسمه كده هو طبعا ده غالبا ام سي كيو انا مش عايز أ... لا هو بيقال هو طبعا المعلومه دي ممكن كده فيها شك شويه بس هو بيقال ان البريدنيزون كله 100% بيتحول لبريدنيزون ما بيحصلوش ميتابوليزم وبعد كده بقى البريدنيزون هو اللي بيتكسر المجموعه دي اسمها الادرينو ستاتكس احتمالاتها اسئله ام سي كيو يعني احتمال هي عباره عن ادويه من اسمها كده مقصود بيها انها بتقلل الخروج بتاع الكورتيكوستيرويدز بتقلل السنتسز وريليز بتاع مجموعه البلوكو كورتيكويدز. ما دام عايز تقلل الكورتيزون يبقى انت بتعالج مرض اسمه الكوشنج يبقى ذيز درجز ار مين يوز ان تريتمنت اوف كوشنج سيندروم. كتاب القسم بس حد يفكرك كده ان احنا في عندنا نوعين من الكوشنج نوع اسمه اي سي تي اتش ديبندنت ونوع تاني اسمه اي سي تي اتش اندبندنت. مفهوم الفرق؟ يعني الاي سي تي اتش ديبندنت مشكلته كلها في ايه؟ الاي سي تي اتش هو اللي عالي وعمال يخلي الغده تصنع وتليز كورتيكوستيرويدز. النوع الثاني اعتقد ان مور كومن يعني كلينيكال مشكلته كلها في الغده نفسها. في هايبربريزيا او ادينوما بتطلع كميات كبيره من الكورتيكوستيرويدز يبقى اسمه بيسموه اي سي تي اتش اندبندنت كوشنج. النوع الاولاني اللي هو الاي سي تي اتش ديبندنت كل اللي فكرتي ان انا اقلل الريليز اوف اي سي تي اتش مش عايز اعمل اكتر من كده. اقلل الاي سي تي اتش من البتريتري فاللي طالع من الادينا الكورتكس هيقل. عندنا دوائين سمعنا واحد فيهم قبل كده في المنهج ده اسمه سايبرو ابتدين احنا سمعناه في الجدول الفظيع بتاع الانتي استاميركس صح فمن الجيل الاول اللي هو السيديتنج وكان ليه كمان وظيفه ثانيه غير انه بيقفل اتش واحد انه انتي سيريتون ويمكن في أو قلت لكم عليه في مصر كان الدواء ده مشهور اسمه بيرياكتين كان يجيب الاطفال اللي عندهم برد عشان هو انتي الرجيك او انتي استاميرك وكان بينام الاطفال ويزود الشهيه فكان دواء محبوب جدا بيخلي الطفل ياكل كويس وينام هو بياكل كويس ليه؟ عشان انتي سيروتونين وانتي هيستاميرك دول بيعالجوا الشهيه وينام طبعا عشان مشكله ان هو سيديتنج انتي هيستاميرك طلع بقى ان هو من الحاجات اللي بتقلل كمان خروج الاي سي تي اتش فبدا او يعني بيستحمل بيستخدم احيانا في علاج الاي سي تي اتش ديبندنت كوشن سيندروم الدواء الثاني دواء مهم في المنهج مش وقت النهارده بقى الحقيقه لكن هو اسمه البرومو كريبتن يقول عليه دايركت ديبامينيرجيك اجونست بيشتغل مباشره كده بالتحديد يمكن على ريسبتور في السي ام اس اسمه الدي 2 الدي 2 هنشرحه ان شاء الله في السي ام اس بس مبدئيا كده الدي 2 ده موجود في البيزل جانجلا وموجود في الهايبوثالاموس وموجود في حته اللي حضر معانا الجي اي تي افتكر اللي هي السي تي زد بتاعت القيء دي مش كده؟ طيب انا لما ادي دواء دي 2 اجونست افكر في ايه اكشن كويس وايه عيوب؟ يعني هو النهارده موصوف انه بيقلل الاي سي تي اتش خلاص عرفناها دي عشان كده عالج الكوشنج لكن ان جنرال كده البرومو كريبتون استعمالات مليون مره احسن من ده هو لما يتاخد ويشغل الدي 2 في السي تي زد يبقى ليه سايد افكت مشهور يعمل لما يشغل الدي 2 في الكيمو ريسبتور تريجر زون يعمل نوزيا فومت خلاص ده عيب من العيوب لكن لما يشغل الدي 2 في حته بنسميها البيزا الجامده ده يعالج لي برافو عليك يعالج لي باركنسونز لان الباركنسونز عباره عن دوبامين قليل بالنسبه للاسيتايل كلها يبقى الدواء اللي هنسمعه ان شاء الله ثاني قريب في السي ال اس از انتي باركنسون طب حاجه كمان مين فاكر علاقه الدوبامين بالبرولاكتين؟ الدوبامين هو البرولاكتين انهبيتري هرمون او فاكتور صح؟ يبقى انت ادي بروموكريبتين امتى احب اشغل الدي 2 
لما احب اقلل البرولاكتين اللي هي يسموها ايه في الطب دي؟ هايبر برولاكتينيا اللي بتعمل في الرجاله جانيكو ماستيا بتعمل في الستات مش عارف جانكتوريا وامينوريا مش كده؟ يبقى البروموكريبتين ده هيعدي عليك ان شاء الله في المنهج كتير بس انت عرفت خلاص كل حاجه فيه هو دايركت اجونست على البي 2 اشهر عيوب هتبقى نوزيا فومت لحد ما ناخد ان شاء الله تفاصيله اهم الاستعمالات النهارده بنتكلم على الكوشنج لكن الاستعمالين الاهم بالنسبه له هو باركنسونيزم وزياده البروكت النوع الثاني بقى اللي هو اسمه اي سي تي اتش اندبندنت كوشنج في عندنا اربع ادويه اول دواء فيهم من اسمه كده ممكن تفكر في طريقه شغله اسمه مايتو تيم مايتو تيم يعني ايه علاقه بايه؟ بالمايتوزس بالمايتوزس الدواء ده انتي مايتوتيك بيمنع انقسام الخلايا بتاعت الادرينال كورتكس فيعالج الكوشنج او يعالج الكارسينوما اوف ذا ادرينال كورتكس. الدواء نمره اثنين وثلاثه شبه بعض في الميكانيزم. هو اساميهم بايخه شويه دواء اسمه امينو جلوكاتيمايد ودواء اسمه كيتوكونازول. الاثنين بيعملوا انهبيشن لاول خطوه في تصنيع الستيرويد هرمونز. معرفش طبعا الدواء اكيد اتنسى بس كان اول خطوه دايما بتبدا بالكوليسترول ويتحول لانترميديت كومباوند اسمه بريجلينولون. وبعد كده بقى يمشي في سكه السكس هرمونز ويمشي في سكه الادري الجلوكوكورتيكولز والمينرال ويطلع منه كل حاجه. الدوائين دول بيمنعوا الخطوه دي، يمنعوا ان الكوليسترول يديك بريجلينولون، وبالتالي منع تقريبا كل الاسترويد هرمون سينثيسيس. الكيتوكونازول مكتوب عنه كلمتين هو ان شاء الله السنه دي مش علينا بقى لان واضح ان الانتي فانجر ما لهمش مكان في المنهج. الا اذا كانت يعني حاجه بقى على الماشي كده الدواء ده انا اللي يهمني فيه غير ان هو انتي فانجل وان هو بيعالج الكوشنج يهمني فيه ان هو فيري باورفول هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتور من اقوى الادويه اللي تعمل انهبيشن عن هيباتيك مايكروزومال انزايم فبيعمل دراج انتراكشنز كتير قوي مش مهم بقى النهارده نعرف بقيه عيوبه بس انا لو سالتك كده السؤال هو ليه بيعمل في الرجاله جاي ليكم اصلا الكيتوكونازول ده لما بيتاخد كفايه عندي فندر فتره طويله يجي لك الراجل يشتكي بمشاكل في الميزيشن عشان منع تكوين الاندروجينز هو منع تكوين الاسترويدز بما فيها الاندروجين فمشهور قوي عنه ان هم الادويه اللي ممكن تعمل جاينيكوماستي. آه هو هبات توكسيك على فكره اللي يحب يعرف برضه بالمره وكان موجود على فكره على شكل شامبو ما اعرفش سمعته اسم تجاري كده شامبو اسمه ليزورال كان مشهور قوي كده في وقت من الاوقات هو كان عباره عن كيتوكونازول كان بيشتغل كانتي فانجل انه يقشر الشعر ده نتيجه فانجل انفكشن على فكره وكان من ضمن عيوبه بقى لو وصل سيستميك يعمل مشاكل. اه في كل حته يعمل ايه قشر الشعر الدندرف ده اللي بيقولوا عليه. الدواء الاخير بقى ليه اسمين دواء يسموه ميتايراتون او يقول عليه ميتوبايرون هو نفس الدواء ده بيمنع حاجه في التكوين الاسترويد هرمونز انزايم اسمه 11 بيتا هيدروكسيليز. يمنع الانزيم ده وبالتالي يمنع تكوين استرويد هرمونز والاستعمال اللي موصوف ان هو يتاخد في علاج الكوشنج اللي هو ملوش علاقه بالاي سي تي اتش. يبقى خلصنا كده بقى من مجموعه البلوكو كورتيكويز نرجع بقى لاول صفحه كده 294 هنتكلم بسرعه كده على مجموعه اسمها احنا قدامنا 10 دقائق يا شباب تجاره ولا صعب؟ محاضره؟ طيب. ال 10 دقائق يرد حاجه جديده ان شاء لا عشان بقى اقول لكم الدنيا فيها ايه ونتكلم كده على موضوع بسيط كده في ال ايه لا لا مش هيجي والله كله كلام سهل ان شاء الله طب انتوا عارفين اهو